ayan, so good morning ulit. Ano? So, mag-start na tayo ng class. So, Ms. Monroyo, okay lang ba na ikaw yung mag ng prayer before we start? Yes, sir. Okay. So, okay lang ikaw yung mag-lead ng prayer before we start? Okay lang ba, Ms. Monroyo? Okay, so ano? Uh, Ms. Ling, ha? okay lang ba na ikaw yung mag-lead ng prayer? Hindi sumasagot si Ms. Monroyo. Okay. Yes, sir, po. Okay. Salamat. Uh, let us bow our head and feel the presence of our Lord God. Uh, Panginoon, gabayan niyo po kami sa araw na ito. Pagpalaan niyo po ang aming puso at isipan. Bigyan niyo po ng, ng, ng karunungan ang bawat isa po sa amin. Nawa po ay gabayan niyo po kami sa gagawin namin ngayong araw. Sana po ay ilayo niyo po kami sa disgrasya. Uh, sana po ay Sana po ay matapos na po kung ano man po yung yung matapos na po ang ang paghihirap na dinadamdam ng bawat isa po sa amin. Sana po ay gabayan niyo po kami. Sa ngala ng Panginoon, amin. Okay, so thank you, Ms. Linga. Ayan, so, kumusta? Kumusta naman kayo? Mga kapatid, kumusta naman? <clears throat> okay lang po, sir. Okay lang ba? So, kung, bakit parang ata hindi nakapag, maraming hindi nakapag-submit ng last last activity yung activity 3 yung konting ano research about CSS hindi ba kayo nakapag-research ba diba i told you nung monday na ano na research kayo about CSS para sa friday online class tayo nakapag-research naman or tapos na hindi pa lang na-submit you can resubmit your work ha kasi nagrade ko na yung iba Especially yung mga missing. You can resubmit, resubmit your work. Even though binigyan ko na ng grade na zero yan, pwede nyo pa rin i-resubmit yan. i ko pa lang. Ko pa din yan. At before mag-midterm, sana yung mga activities na kulang-kulang ninyo ay maipasa na. Ano? Para at least, alam nyo yung kung ano yung magiging midterm exam. So by the way, ang schedule ng midterm exam natin ay October 20 to 22 next week ano so ibig sabihin bago tayo mag midterm may isa pa tayong meeting which is sa Monday ano so Monday re-reviewin ko kayo din bibigyan ko kayo ng mga tips kung ano ba yung mga kasama doon sa examination para at least ano alam mo naman okay so do you have any question sa exam sa magiging uh, kung ano ba yung magiging setup ng exam so Google Forms yung gagamitin natin ano Google Forms yung gagamitin natin and then I will uh, ang time allotted para sa subject natin ay 3 hours so may ilalabas naman na na I mean may ilalabas naman na schedule ata yung ano sina Sir Art yung uh, mga yung mga program heads para dun saan para at least no merong schedule na susundin 
And for those students na hindi makakas- na hindi man available doon sa schedule, anong merong mga hindrances or merong mga nararanasan na merong during ng examination at kayo ay nakaranas ng intermittent na internet connection or walang load or kung ano man problema, magsabi lang agad ano para at least manote at mabigyan kayo ng ibang time para sa midterm examination. Okay, so do you have any question sa midterm before tayo magklase? Guys? Wala naman. Wala po siya. Okay. Okay, good. Kita nyo na ba yung screen ko, guys? Yes, sir. Okay. So, ayan. So, our topic for today is all about CSS. Ano? So, ayan. So, meron pa ba kayong tanong about HTML tags? May may gusto pa kayong question about HTML tags or wala naman na? Okay. So, dun sa activity ko naman, mukhang lahat naman ay ano? Lahat naman ay nakagawa. Pero hindi nila lang na-gets yung, yung ano dun. Yung, di ba, sa direction ko, I told you to. Wait, wait. Sabi ko sa direction. Dun sa quiz, quiz activity pala, activity 3 pala. Ah, activity 2, ano, guys, I told you, di ba, links included for web pages. Meaning, you will create at least, at least 6 page. The first one is the landing page or the home page. Your personal information, your educational background, the family information, what are the, your favorites, then if you have motos in life, pwede nyong include, ano, and others if possible. So I want to see, uh, gusto ko doon is, uh, meron kayong at least seven landing, seven, seven web page para at least ma-practice nyo yung links, ano, practice nyo yung links doon. So basically, marami naman nakagawa, ano. Meron lang, yung iba meron lang ano, mga ilan-ilan na isang page lang yung ginawa. Pero yung iba naman, naglagay ng CSS, kaya may grade naman. Pero hindi sila sumunod dun sa direction. Okay, so anyway, if you have any question dun sa mga grades ninyo, pwede nyo akong kausapin, walang problema. Okay, so may tanong kayo, may tanong pa kayo about HTML tags? Guys? Wala na po, sir. Okay. So, ngayon, proceed na tayo sa CSS. Okay? So, <clears throat> wait lang, wait lang. Okay, so, ayan, so meron na bang nakakaalam dyan guys kung ano ba si CSS, the background, doon sa mga nagsasabit ng ano ah, sa mga nagsasabit ng output nila, meron ng marami halos siguro mga 40% do sa, sa inyo meron ng alam sa CSS. And, so, saan ba natin ginagamit guys si CSS? Sir, designing po. Para yeah, po sa I... aesthetics, overall aesthetics po nung ano, website. Okay, so yan, yun, 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 yun naman talaga yung purpose ni CSS, ano, to design. <clears throat> okay, so CSS, short uh, abbreviation siya ng cascading style sheets. Okay, so it determines how the elements in our, X, uh, in our HTML documents are displayed and formatted. So we, we use CSS to design, uh, design to separate the content of web page from the presentation of 
that content it, it enables us to make all page of our web page look similar and consistent ayan so as you can see ano so nung, kung nung ginamit nyo pa lang si HTML di ba nung HTML pa lang yung ginamit natin <coughs> wala di ba as you can see wala pa masyadong itsura yung ating web page so for us to put uh, for us to integrate to uh, to include design we use CSS ano Um, ayan so ayan so pwede tayong maglagay doon ng mga fonts pwede pwede tayong ayusin yung font yung font style font, font size ano and then the color and so on and so forth so uh, CSS also allows us to make site wide formatting changes from a single location rather than having to edit each page individually ano so sa si CSS we can uh, imagine nyo ganito yung web, may meron kayong website at yung website niyo is dynamic dynamic yung website. I mean, I mean, yung mga web page, yung mga laman ng web page is from the server. Ano? Pag sinabing dynamic, a difference between static and dynamic. Pag sinabing static, basically, default or or coded yung mga nakalagay doon. I mean, default doon sa code yung nakalagay doon. Eh, default HTML, uh, HTML contents. Then, pag sinabing dynamic guys uh, from the server ano so galing sa database yung mga laman doon and then imagine na halimbawa meron kang isang web page like for example Facebook ang daming page na meron si Facebook and then you want to change the the design the text the color ano the background and everything then ano so pag pag marunong tayong gumamit ng CSS isang location lang or Siguro at least maliit makaunting uh, style sheet lang i-edit natin then the whole web page pwede nang mabago. Ano? Ganun yung advantage of using cascading style sheet. Okay? So let me give you some advantage. So ano ba yung mga advantage ng paggamit ng CSS? <clears throat> Ayan, it makes uh, CSS makes website more flexible. We can reuse. CSS is, is, is reusable, meaning uh, kapag meron kang CSS for particular web page, that's, you can use CS, that CSS to another page, to another web page. Ano? By, by, <coughs> by, by including, ano, by, by linking the CSS to the particular web, web page na gagamit, na, na, ano, e, na e integrate mo yung kanyang design. Ano? <coughs> Ayan. It change style sheet to change design of many page. Ayun. So meron ditong sample you can see some of the templates ano <coughs> dito sa ano na to sa website na to. So CSS also is easier to maintain cleaner HTML code. Yan of course kapag CSS yung gamit mo kasi kadalasan di ba we are using some of the attributes dito sa ating HTML tags. Like for example, uh, we use attributes for width for particular uh, HTML tags we use with height some colors borders and so on and so forth and then it, it, to make our code more cleaner we use um, CSS to design that particular tag ano to remove ano or at least to to limit the attributes the use of attributes ano so ayan so yun yung kagandahan din kay CSS. It separate styles from HTML tags and page content. Basically, some of the some of the beginners, ano, some of the new tawag, newbies pagdating sa sa pag develop pag develop ng web, they are using some of the some uh, they are using inline and internal. Uh, wag kayong magalala, discuss ko ano inline internal, which is para sa akin for for newbies lang talaga yun eh. I mean. Kaya nga, ang purpose nga talaga ni CSS is to separate the HTML tags and the page content. And then, they are using such such styles, such way of including uh, integrating CSS to sa ating ano. Well, anyway, uh, the main purpose of CSS is to separate styles from HTML tags and page content. So, para ma-separate daw natin yung laman ng, ng HTML natin dun sa pag-design natin, okay? So, CSS also makes... Uh, our website consistent uh, ayan so ito nagiging consistent yung look ng ating entire website that is easily maintained by changing styles in one place with the use of external CSS anyway discuss ko yung mga sinasabi ko na external inline and uh, internal 
So, ito yung disadvantage naman ni CSS, ano? Some of the browsers, ano? Some of the browsers hindi supported yung ano, support ni hindi, hindi masyadong support ni supported yung mga features, yung mga features ni CSS, ano? <clears throat> some of the selectors, uh, some of the techniques on how we are going to use selectors hindi supported, ano? Uh, well, anyway, ang uh, solusyon lang naman diyan is to update the ano the browser na ginagamit natin or to use Firefox. <clears throat> this fire pag kadalasan kasi ito yung ginagamit pag design yung Firefox. Kadalasan ito yung magandang gamitin uh, pag nagbi-build tayo ng ating website. So ang gagamitin natin nitong browser para at least same tayo ng outputs ano. Kasi ba gumamit pa kayo ng Internet Explorer tapos ganito yung operating system nyo Windows 7. Mukhang baka hindi na gumana yung ano ibang yung ibang mga values na pwede nating ilagay sa CSS doon sa ating CSS code. Okay, so mas maganda kung Firefox or Chrome yung gagamitin natin na browser. By the way, do you have any question? Guys, nandiyan pa kayo? Nag-gets niyo pa naman yung delivices ko? Nakukuha pa naman po, sir. Okay. Ayan, nag-log. So, uh, dito, uh, CSS, uh, how to add style with the use of CSS. Ano, CSS allows you to add style to an HTML or the web page element uh, through the use of these values. Ano, the color, we can change it by the use such as color, size, and positioning. We can we can change such thing to ating HTML, to ating HTML content with the use of CSS. There are two aspects to adding a style to web page via CSS. Uh, specifying what the style looks like called the CSS style or the declaration, naming the HTML or XML element to which the style applies or referred to as specifying the CSS selectors. So, mamaya papakitahan ko kayo ng sample nito. Ano? So, sample nito. So, kaya sabi ko sa inyo, mas maganda kung ano. Uh, mas maganda kung mag ano kayo, magbukas na kayo ng laptop. Ayan, so ito yung sample, CSS, uh, sample of CSS declarations. <clears throat> so some of the CSS declarations, so some attributes and values. This one, we use this one to, to change the font size, the background color, the color, and, and we by, by integrating um, margins. The of CSS declaration takes an HTML element and adds a background color, a margin, and changes the element's font size and color. Sample lang yan ng declaration, CSS declaration. Okay. Then, ayan, so ngayon dito, kasi ito eh, sa, ano, sa, sa, sa CSS declaration natin, uh, ganito siya. So ngayon, uh, ang, ang tanong dito, di ba, we are going to change the font size, which is we are going to uh, use the value 10 pixel, then background color, this background color we can use ano um sublime or ano to select ano to select color para hindi na tayo masyado mahirapan dito sa ano sa mga ginagamit natin hex <coughs> then color then margin so ngayon ang, ang ang problema dito sa code na to paano ba natin saan ba natin to ilalagay now eh, meron tayong selectors ano na inatawag saan ba natin i-apply yung code na yan yung css uh, declaration na yan then uh, we proceed the, declar the declaration with the selector. Ano? So like for example, uh, if you want to integrate, if you want to apply these declarations, CSS, decla take note that CSS, we, we start the declaration with the use of, um, and now dito, curly brace, open, curly brace, and by, uh, we end this declaration with the use of close curly brace. Ano? Each, each at uh, attributes and values separated siya ng colon. Take note. Then, for example, sabi nga dito, para ma-select natin kung ano ba, saan ba natin siya i-apply, we use selectors. Like, for example, here, I use the tag. Ano, uh, I use the tag para ma-apply ito sa ating ano, HTML body. Okay? 
Ayan, so example, simple type selectors uh, with the use of HTML elements. So ito yung ganitong klase ng ano, uh, yung ganitong klase ng uh, pag pag design, pag uh, apply ng ating declaration or yung ating mga attributes, CSS attributes and values. We use some of these uh, kind of ano, some of the ways uh, we use tags. Uh, we use wildcard selector. Ito tawag ito wildcard direct selector. So uh, we can apply some de sa, uh, apply the same declaration to a group of selectors by listing all the desired selector names separated by commas. So ito naman sample naman to ng ano uh, sample naman to ng pag-design dito sa mga tags na ito. Like for example, yan H1, H2, H3, H4, H5, H6. Then declaration. Open and close, then mga uh, uh, value and attributes. Ayan, so lahat ng, yung, ito na natin, yung mga yung, yung values natin, yung attributes na ito, ma-apply to dito sa mga tags na to. Okay, let, let me give you some example. Para ang hirap ipaliwanag pag nandito. <laughs> okay, so open lang ako ng sublime. Like for example. Ayan. Like for example, uh, ano ba? Ah, sige na, ano, tandaan nyo lang pala mamaya. Mamaya, papaliwanag ko pa yung ways on how to uh, include CSS dun sa ating HTML text. Tandaan nyo ha, tandaan nyo lang. So, sabi nga dito, balikan natin ha. Ito, CSS, uh, sample ng CSS declaration. Tandaan na. Uh, yung CSS declaration natin, nag start sa open curly brace. Then, nag end sa close curly brace. Each values and attribute, attributes and values, ano, separated siya sa semicolon. Take note. Then ito kasi hindi natin alam kung saan natin siya apply Now we use selectors. Take, take note, selectors. We use selectors. And then, sa selector natin, ayan, so yung selector natin, dito natin na-specify kung saan natin a-apply yung ating ginawa na declaration, CSS declarations. Ano? So ito, i-apply natin sa body tag. So, as you can see, paano ba yung, ano ba yung body tag dito? Ito, dito siya ma-apply. Ay, but pitch pito. <laughs> Okay, wait lang, wait lang ha. Gawa lang ako ng ano. Gawa lang ako ng bago. PHP. May git python. Index.html. Ayan. Try lang natin ha. Huwag yung gamit. Gawin yung ganitong klase ng pag ano. Hindi tama yan. Lagay ko lang sa desktop. Sample lang kasi. Okay. So, as we can see, di ba pag, pag ginamit natin uh, itong CSS selector natin, Guys, itong ano na to, itong declarations natin. Since we have selector here, we use body. Then all of the ano dito, of all of the attributes, ano, may include siya sa body. Malalagay doon dito sa nasa loob na ng body. So for example, yung font size na ilalagay natin dito, any paragraph or ano, yung font size. Uh, like for example, if we want to put something like Ano dito? Ganitong tag. Ma-apply siya dito, guys. Ma-apply siya. Ayan. So, ma-apply siya. Like, for example, meron dito Lenny Robredo. Ano ba yan? What Lenny Robredo yung isip ko? Ayan. So, <laughs> yung font size niyan, mamabago. Magiging 10 pixel. Then, the color. Ito, background color te. Meaning, yung background color, yung pinaka magiging color ng web page mo, mababago. Magiging hindi ko sa ulo kung ano to. Mamaya, papakitaan ko kayo pa paano pag-select ng color. Then, color. Ayan. We use this color. Ano? Later on, I will show you how to select ano colors. Okay? So, ma-apply siya dito. Do you have any question? Nakukuha niyo ba, guys? Yes, po, sir. Do you have any question? Mamaya naman, okay, magalala. Alam ko, medyo na nalito pa yung mga, lalo na yung nag-uumpisa pa lang. Ano? Tandaan nyo lang na meron tayong, uh, sa, sa pag-declare ng CSS, sa CSS declaration natin, inalagay natin yung open and close curly braces. Sa loob nyo yung mga values and attributes. Attributes and values. Then, ito, selector meaning, doon siya ma-apply. Doon ma-apply sa tag na yan. Ano? Okay? Then, sabi ko nga sa inyo dito, we can use body, paragraph, ano, and so on and so forth. 
Ayan, so we select every instance of the corresponding HTML element. These simple selectors are commonly used. Ano? Simple type selectors. So ito naman, while guard selectors, uh, it select all the elements on a page. Ano, ayan, so baka gamitin nyo yan. Minsan, pero minsan nakakatulong to kapag, like, for example, if you, if you want to if you want to apply doon sa lahat ng if you want to apply yung iyong ano uh, yung iyong yung iyong uh, attributes na ilalagay if you want to apply doon sa lahat ng tags with the use of wildcard selector pwede rin ano pero bihirang bihira ako gumamit ng wildcard selector ay hindi nga pala ako nag CSS I'm using frameworks that's why uh, hindi ko masyado pinag problema yan pero pinagdaanan ko rin yan ano before uh, before ako gumamit ng mga ano frameworks ano na para mapadali yung pag-design ko pinagdaanan ko muna to para alam ko kung ano yung papaano ako for example if I want to change the pre predefined predefined features or predefined attributes ni ano ni framework na gagamitin ko sa pag-design at least di ba alam ko kung papaano siya babaguhin ano mas maganda talaga pagdaanan muna natin itong basics at least di ba if if we Uh, if we try to encounter, uh, if we try to use bootstrap, like for example, bootstrap, ano, and so on and so forth, then at least, di ba, kung pag may gusto kang i-edit doon, at least alam mo kung paano, kasi alam mo yung basic. Okay, so another example, grouping selectors naman, ano, so dito naman, sabi ko sa inyo, Uh, separated lang siya yung mga tags natin separated by comma then lahat ng nakalagay dito na tag ma-apply yan nung ano natin nilagay natin na CSS uh, attributes and values okay so selector flexibility the usefulness of selectors relates to how much how much specify you have in selecting different parts of a web page yan sinabi ko na Ayan, so you could use the declaration with the select or just for the HTML paragraph tag. Ayan. So example naman sa pag-apply na ano, sa paragraph tag. We use the selector, the simple selector P. Meaning we are applying this CSS declarations to the parag to the HTML tag P. So balik-balik na lang. <laughs> Ayan, there are two naming options for an HTML element assigning ID, names, and class names. Pwede rin yan. So, when you give an HTML element, a class, or ID name, you need to use that name when making the corresponding style declaration. So, dito guys, uh, kung halimbawa nakapansin nyo, bakit pag nakakakita kayo ng webpage, then F12 ba yun? Then, pag in-inspect nyo yung elements nya, you can see such, uh, may makita kayo doon na ID and class. So, dito, ginagamit din natin to as selectors. Ano? ginagamit natin siya as selectors with the use of ID and name. So, sabi nga dito, when you give an HTML element a class or ID name, you need to use that name when making the corresponding style declaration. These two options are very similar and the class name approach is more popular so we focus on that. So, kasi guys, ano, ganito yung ano niya. Basically, yung class, we use class to uh, as, uh, we use class as selector. Ano? Uh, we use class name as selector doon sa ating CSS. Kasi pwede na namang ID. Pero, pero kadalasan kasi, guys, ano, if we try to use uh, frame, uh, if, if, if we're going to include server-side scripting language like like Vue.js, Vue um, Node, Python, uh, ano pa? Python, Ay, no, 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 not Python. Node, Vue.js, Ajax, JavaScript. Ayan yung basic. Ayan, so we use ID to to get the, ano, para ina inagamit natin si ID for validation. Ano, pag halimbawa ako ay ni, ni JavaScript, ano, nung ating uh, client-side scripting language. For example, gusto niyang gamitin yung isang, ano, isang tag. Ang inagamit natin sa JavaScript, o, oh, JavaScript na lang. ay ID. So that's why mas okay na gamitin si class to avoid um, to avoid confusions, ano, to avoid confusions. Mas maganda gamitin si class sa CSS kasi si ID ay pang kadalasan ginagamit ano sa mga sa mga mga professionals kadalasan ginagamit sa JavaScript, Vue.js, Node, ano, and so on and so forth. Okay, so sabi nga dito, these two options are very similar and the class name approach is more popular so we focus on that. <laughs> mas popular, popular daw, no? Kasi kapag mas 
kapag mas ginagamit, ibig sabihin, sa mga industries, kapag nag-apply na tayo, di at least, di ba? Alam natin na class yung kadalasan ginagamit sa ano, uh, pag uh, as selector, class name yung ginagamit. As I, uh, an ID declaration is the same as class declaration except that it should be, it should only be used specifically once per web page. Ano? O, tandaan nyo, ha? An ID declaration is the same as class declaration except that it should only be used specifically once per web page. Ayan. Yung ano yung ID natin kadalasan isang beses lang yung yung name noon isang beses lang natin siya pwedeng gamitin Asa, hindi kagaya ni class pwede tayong pwede natin gamitin yung name na yun ng paulit-ulit The syntax for ID versus class is also nearly identical the only difference being the the, the use of a pound sign ayan instead of the period you will see in couple slides ano so dito uh, inagamit natin kay class I, if I'm not mistaken, ang ginagamit kay class ay, wait lang, wait lang. Let me try. Uh, like for example, I have here, uh, I, I use here ID. Then, ang, ang ID name niya ay, for example, ay K. For example. And then, for example, uh, here, uh, I, I put style. Then, let me example. Uh, let me try, ha? Let me try. Do, wag mo nang pakailman yung... Uh, wag mo nang pansin, ha? Itry ko lang. Baka kasi mamali ako nakakahiya naman. ID. Let me try, ha? If this one will work. Uh, fucking call. Ay, sorry, sorry. I'm sorry. <laughs> Oo nga pala. Estudyante ka pala kautok. <laughs> Wait lang, wait lang. Ayan na. Baka may gusto mag-donate ng laptop. <laughs> okay, let me try. Ay! Guys, hindi kayo umiimik. Hindi pala na-share yung ano ko. Sorry, sorry. Na-share ba yung aking ano? Na-share ba yung... Hala! Na-share ba yung sublime ko? Hindi po, sir. <laughs> Walang nga kayo, hindi nyo sinasabi. <laughs> okay, okay. Sorry, sorry. Nakikita si atin ni Eno Dradre. Ano, ano guys? Nakikita po natin ni Eno Dradre. Wala yan, sir. Hindi nyo sinasabi. Hindi nyo pala. Matasagot ka kanina. Sorry, sorry, wait lang ha, wait lang, i-check ko lang yung ano ko. Iaayusin ko lang yung... Hindi nyo pala nakakita, wala lang yun naman. Wait lang, wait lang. Nasaan na? Nasaan na? Hindi nyo pala nakakita. Nagtodo effort pa naman, nakabukas pa ako ng sublime, nagsasalita pa ako dito para ako... <laughs> okay, anyway. Anyway, okay lang. Something mistake lang. Sorry, sorry. Yeah. Ayan, maraming masipag dito. Maraming present, kadalasan sa mga ibang section, sa ibang sa ano pala, subject, ano lang, mga dalawa, ah, dalawa, lima, anim, <laughs> sa dami nyo, no? <laughs> okay, ayan nyo, ito yung nasabi ko, ay, mahalan nyo. Okay, so, sabi ko sa inyo, kapag, uh, sabi ko sa inyo, di ba, ito, ito, itong code na to, di ba, ito yung class CSS declaration natin, kita nyo ba? Guys, And kita nyo na? Sure? Baka hindi pa. Ayan. Ayan. So, ito yung CSS declarator, de declaration natin. As we can see, start and end tag. Ano? Ito yung nagamit natin to... to ito yung delimiter na inagamit natin. Ano? So, meaning ito yung start. 
ito yung end. And then sa loob yung uh, CSS attribute at yung value separated. Uh, uh, end natin siya with the use of semicolon. Ayun, so dito I use ID. So nung ginamit ko si ID, wait lang, wait lang. Wait lang ha, konting ano lang. Mag-block lang ng konti yan. Ayan. So nung ginamit ko si ID, di ba, uh, ginamit ko siya at ang ginamit kong name sa kanya, ang ginamit kong attribute dito ay si ID at ang ginamit kong name ay K. Then ngayon, nung ginamit ko yan, um, si K ngayon yung naging ano ko, naging ID name ko. At nung ginamit ko, at, at para ma-apply ko dito yung aking ano, yung aking CSS declarations or yung attributes at yung value na nilagay ko dito. So ngayon, gagamitin ko yung ID name na K. At kapag ID yung ginamit ko, ito yung gagamitin ko. Ang tawag dito? Ang tawag dito doon sa ano? Ang tawag dyan ay pound. Ano, hashtag or pound sign. Nagigets nyo? Nagigets nyo, guys? Huwag nyo muna pansinin kung paano ko ginawa. Didiscuss ko pa yun mamaya. Like, for example, kapag class naman, kapag class, like, for example, pag class ay um, tuldok. Papaltan lang natin ito ng tuldok. Ano? So, as you can see, try natin, tingnan natin yung output natin. Ay. Tingnan natin yung magiging output natin. As you can see, yung paragraph tag ko naging kulay, kulay pula, di ba? So, kapag wala, kapag tinanggal ko to yung CSS selector ko, it, kung, ma kung mapapansin nyo, kulay, item, kulay black siya. Nung ilalagay ko yung CSS selector ko na class yung ginamit ko at yung ginamit ko name ay IK, Ayan, malalagyan siya ng, mapapaltan siya ng red, yung color niya. Nagets nyo? Ngayon, kanina yung ginawa natin, yung simple selector natin, ang ginamit natin sa simple selector natin is, what? Paragraph tag. Simple selector to. Uh, we use selector, uh, we use tags as our, as our selector, meaning all of the paragraph tag doon sa loob ng aking ano. Like for example, marami pang ganyan, di ba? Maglagay pa ako ng ganito. Mga paragraph tag, no? Sige, mga, ano, unahin natin si ano, Unahin natin si Isko. Favorite si Isko eh. <laughs> Pangalawahin natin si ano? Si Bongbong daw. Bongbong. Bong. Wala, baka makasuhan ako nito. Baka bawal ito. Hindi, joke lang. Ah, okay. Okay lang ba sa inyo? Na ito yung gamitin natin sample? Okay lang naman siguro na. Wala namang sensitibo sa inyo. Meron ba? Baka may sensitibo sa inyo. Ikulong, ipakulong nyo ako ha. Meron ba? Okay lang. Sino pa mong na presidente? Si Manny, ayan, si Ninong. Ninong natin to eh. Manny. Hindi tayong pera kay Manny. Joke lang, joke lang ha. Joke lang. Lahat ng sasabihin ko dito ay pawang walang katotohanan at biro lamang ha. <laughs> okay. So like for example, I, I, uh, I created how many paragraph tags? Four paragraph tags here. We take, uh, gamit itong selectors na, yung paragraph selectors natin or yung simple selector natin na P. Ano, meaning, all of the para, all of the tag, all of the P tag or all of the paragraph tag, ma-apply dyan yung ating, ano, yung ating CSS declaration. Yung attribute na color, ma-applyan siya ng red. Like, for example, as you can see, di ba? Nakikita nyo, guys? Guys, kita nyo ba? Yes po, sir. Di ba? Okay. Yes po. So, like, like, for example, kung ano, pag gumamit naman ako ng ano, pag gumamit ako ng class, like, for example, gamit ako ng class. Class, ano ba, maglagay ako ng class kay Isko Moreno, since Isko yung ano, lagay natin yung mga kulay nila. Di ba? Class, ano ba, ang magiging class name natin ay, uh, ano ba to? Bilis. Bilis kilos ang gusto ni Isko. Eh. Oh, bilis kilos. Ayan. Bilis kilos daw. Ayan. So ngayon, ito, for example, we can create another, ano, or we can change this one into, into, uh, into, ano, yan, class selector. Then, lagay natin dito. Ayan. Pag ganito naman yung ginamit natin, ang ma-change lamang, babalik sa item yung iba, ang ma-change lamang si Isko, like for example. Then, for example, ang gusto natin yung kulay ay ano, For example, look, hindi pala sa sublime na nakita yung color. Anyway, papakita ano kayo ng VS Code. Okay, so let's try magiging blue. Nakapansin nyo, no? Yung difference, doon sa dalawa. Pag gumamit tayo ng paragraph tag, damay lahat, di ba? Pag gumamit tayo ng selectors ng uh, class or ID selector, specific lamang yung mapapalitan niya. 
Nuggets nyo guys? Yung logic? Yes po sir. Sinong may tanong? Sige na, magtanong na muna bago ako mag-proceed. So mas malalim pa na ano, na discussion. Lalo na yung mga beginners. So kayo mahihiya guys. Ano? Uh, okay lang yan. Mas maganda nga yung ano, nagtatanong kayo para at least. Do you have any question? Nuggets pa naman. Guys, or, ayan, so sabi ko sa inyo, pwede rin namang ID. Then, aside, uh, instead of using period, you can, we can use the, hash, the hashtag. Ano? Ganon din yung magiging output natin. Okay, so do you have any question? As, so far, wala pa naman. Si, guys, o oh, meron ng tanong. Okay, so walang umiimik. Naiintindihan niyo ba yung discussion? Yes po. Yes po, sir. Yeah, yeah, recorded to. Bakit hindi mo naiintindihan, Mr. Sison? <laughs> Babalikan muna lang. Ano, recorded siya. Narecord ko. Narecord ko, mabait ako ay. Kahit ako ay maubusan ng load, okay lang sa akin. Kahit, ma- kahit yun ay abuti ng 3 gig. Yung nas na in-upload ko, 2.7 gig atay. Kailangan mo lang problema. Sige, laban. <laughs> Wala nang only data sa smart ko. Wow, ano man. Nakakalungkot. Okay, anyways. Anyways. Ano tayo ha? Step up tayo ha? Another slide. Ayan, napakita ko na yung sample na to. Pakita ko na. Uh-huh. Ayan. Ayan, pakita ko na rin. Sample na to with the use of class of class or ID. Ano? <clears throat> Diba? So, sabi ko sa inyo, pag ID, tandaan nyo, pag ID, pound sign, kapag class, period. Take note. Take note. Ayan, napakita ko na. Napakita ko na. Ayan, descend. Des, descendant, nested selector. Ah, ito, maganda to. Meron din tayong natawag na descendant, nested selector. Ah, for example, oh, oh, tandaan nyo, ha, may ano to, another, ano, Uh, another selector options are is the descendant selector or the nest descendant nested selector. Ano, meaning, dito naman, we are uh, specifying the exact tag. We are specifying the exact tag na, na lalag- lalapatan natin ng CSS. Ano, like for example, kasi possible kasi ganito guys. So for, for example, for example ha, tanggalin ko lang to. For example, um, For example, for example, uh, for example, meron akong uh, gumamit ako ng div tag. Sa loob ng div tag ko, merong ano bang pwede ilagay natin dito. Sa div sa loob ng div tag ko, meron ulit div tag. Ayan. Ayan. Ito na lang yung sample natin. So, tapos sa loob niyan maglalagay tayo ng paragraph tag. Ayan. Ayan. Pahihin na natin to. Now, ngayon, for example, ay hindi, lagyan natin ng paragraph tag para iba pang paragraph tag. Ayan. So, ngayon, paano, paano, kapag, kasi kapag gumamit ako ng ano, pag gumamit ako guys ng paragraph tag dito, nilagay ko dito paragraph tag, lahat yan magiging blue. As you can see, wait lang, wait lang, kapag ganito yung ginamit ko, ay, lahat yan magiging blue. ba? Diba? Ngayon, ang, ano, ang gusto ko lang dito ay isko moreno. For example, And then I don't want to use uh, a trip kung hindi gamitin si ano si cla- yung ano class and ID selectors. Then ano pa ba yung pwede nating i ano doon substitute or uh, alternative. So we can use the descendant nested selector. Ano so meaning we, we we're going to specify here kung yung exact location ng ating tag. Like for example, siya ay nasa loob ng div space Nasa loob pa ng isang div, space, then yung paragraph tag doon. Let's try. Let's try. O, di ba? Napansin nyo? Si Isko Moreno lang yung nabago. Kita nyo ba? Naging blue si Isko. Napansin? Kita nyo, guys? Yes po, sir. Di ba? Yun yung descendant nested selector or yung nested selector natin. We are, we specify here the exact place ng ating tag with the use of We do not use ano, we do not put comma kasi kapag nilagay natin yung comma meaning pag gumalagay tayo ng comma diyan ibig sabihin aalagin natin lahat. Yan yung a-apply natin diyan sa tatlo na yan. So kapag dito sa descendant ano natin, selector natin, 
ina-specify lang natin yung exact place niya. Nagigets? Guys, nagigets? Mga kapatid? <clears throat> Apos, Ayan, ito kasi yung, mag, 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 malito kayo eh. Dito, ito yung grouping selectors natin. Ano? Ito, grouping selectors. Baka iba siya dun sa nested, dun sa nested selector natin. Take note na, take note. Dito sa descendant selector natin, iba siya, magkaiba siya dun. Okay, so do you have any question? Do you have any question? Clarification? Or malinaw? Malinaw pa naman. Guys. Yes, po. Ito, ito, i-ano ko na lang to, Ito mga hyperlinks na to, Idadagdag ko na lang ito. Uh, kapag naturo ko na yung ano, three ways on how to to include or how to, to use or uh, three ways on how to construct CSS pala. Uh, pag naturo ko na yun, saka ko palang, i-ano ko na lang ito, i-babalikan na lang kapag meron tayong links na ano, na gagamitin. Ano doon sa mga hyper, doon sa mga links natin. Ano? So, kasi ito, uh, if we want to associate is uh, if you want to create hyperlinks like like this one ano uh, if you want to like for example kasi dito merong ano merong mga parang ano para ano ibig sabihin ba yan? yung mouse ano merong mouse feature siya na kapag na hove pag tinapad mo doon sa link yung mouse mo ano ito yung possible na ano niya uh, mangyari sa kanya or sudok sudo class anyway anyway Anyway, this is, babalikan na lang natin ito. Babalikan na natin ito. Ano? Okay. Nag-discuss na. Okay. So, ito yung mga sample na. Sample. Ligtaan na natin yan. Ayan. So, ito, ito, ito. Itong topic na to. How or where do we add this style declaration to our HTML files? Ano? Alam ko yung iba may mayroon ng ano may mga knowledge na dito. Sige nga guys, paano pag internal? Internal ha. Sige nga. You want to explain the internal style sheet. So there are there are three ways, ha? there are three ways on how to on how to add style do sa ating HTML files. The first one is the inline, the second one is the external, the last one is the external. Okay, who want to answer? Yung internal unahin natin. Sir, sir, yung internal po ay yung gano'n sa ginawa nyo. Nasa yung style, yung CSS po niya ay nasa head, head tag, nasa loob ng head tag. Yung, na, yung style tag po na, nasa loob nun, yung, okay. yung CSS so very niya. Good. Tap, very good. Tama, tama. Ano, yun, pinakita ko na sa inyo, kainun na ko sa inline. As you can see, ganito siya. Ganito yung, ano niya, ganito yung approach. Okay, so take note guys ha, kasi inline, sabi dito, So, yung declaration natin, inalagay natin sa loob nung head. Head of HTML text file. Meaning dito, sa head. Take note ha. Then sa loob nung head, galagay lang tayo. Okay. Tanggalin natin yung lahat. Yan. Okay. Halimbawa, nag-umpisa palaan tayo. Nag-create tayo ng, ano, ng HTML file natin. Ngayon, gusto kong gamit. Ang gagawin natin dito, lagay lang ako ng comment ha. Di ba ganito pag-comment sa ano? Ganito pag-comment sa sa HTML. Like for example, ito ay sample siya ng internal CSS. Ayan. Tama ba? Ayan. So, sample siya ng internal CSS. So, yung internal CSS, take note ha, once again, sa loob ng head tag, sa loob, hindi sa labas. Then, maglalagay tayo dito ng another tag, which is the style. Ano? Ito yung ilalagay natin. We can delete this one. So, doon sa new feature ng ating, ano, doon sa HTML5, hindi na kailangan yan. Ayan, lagay lang tayo ng style, style tag. And, and, uh, start and end tag ng style tag natin. Lagay lang tayo niya, yung, yung semantic element na gagamitin natin, ha? Okay, and then, now, sa loob nito, dito na tayo magalagay ng CSS declarations natin. Paano nga yung CSS declaration natin? Open and close. Then, sa loob nito, dito natin nalagay yung CSS attribute natin at CSS value. Like, for example, color. Okay. Okay, magkailangan na bibigyan ko yung kanya ng cheat, 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 cheat. Ano, ano, nung ano, ano, baka yung mga isipin nyo, cheat, cheat, nung uh, kompletong attributes na pwede natin gamitin sa CSS. I will give you everything. Huwag kayong magkailangan. Okay, then for example, palitan natin ito ng, uh, yung color niya magiging blue. Ayan. Like for example, 
Okay? Then ngayon, ito, itong DCSS declaration natin, wala pa tayo dito ina-specify na selector. Meaning, saan natin ito i-apply? Now, we use selectors. So, we can use tag selector o simple selector. We can use the wildcard selector. The other one, we can use the the grouping selector. Ano, we can use the descendant selector or the uh, we can use the the class and ID selector. Ano, so, nasa sa inyo na yon kung alin yung gagamitin nyo. Ano, take note na si ID isang beses lamang. Yung ID names isang beses lamang pwede natin gamitin yan dito sa ating sa isa isang HTML file. That's why, that's why mas maganda gamitin si class instead of using ID. Aside from that, si ID ay pang JavaScript, pang Node, and, and, and any other scripting, uh, server-side scripting language. Ano, pang behavior yun. Pang design, kadalasan. Sabi nga nila, mas popular si class. Kaya, mas maganda, class yung gamitin natin. Okay, but it's all up to you, sabi ko nga sa inyo, na malaya kayong gawin yung gusto nyo. Basta nagagawa nyo yung design na nire-request ko sa inyo. Okay? Now, like for example, if we want to to change, uh, I have here four, oh no, 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 palta natin to. Isko, may isko na eh. Lady, sino bang nahangad ng presidente? Si Ping Ata, Ping Lakson. Ayan. So dito, dito, ano, meron ako dito ng apat na paragraph tag. As you can see, yung isang tag ko, nasa loob siya ng dalawang div tag. Then yung dalawa nakalabas. Now, for example, if we want, if I want to, with the use of internal CSS, ha, take note. Uh, for example, gusto ko siyang lagyan ng lapata ng ano ng CSS, lagyan ng style. Ano? Gusto ko yung ko apply ng CSS ng CSS itong tag na to. Now, sabi ko sa inyo, we can use i class. It's either class, well, like for example, um uh, uh, for example, lagay ko dito. Uh, for example, ang class name ko is first. Okay? Then, lagay lang natin dito kapag class, ano ang ginagamit pag class, guys? Tuldok o, uh, o pound? Tuldok. O, uh, tuldok, okay? So, like, for example, first, lagay ko dito first. Then, ngayon, ang malalapatan dito ay si Isko Moreno. As you can see, ayan, Isko Moreno, ano siya yung lagay ng blue? Ayan, so, pwede, tama. Ngayon, for, for example, gusto mong lagay lahat ng paragraph tag, we can... We can use the simple selector by specifying what tags yung gusto mong i-change yung, yung, ano yung design niya or applyan ng CSS. Then dito, as you can see, malalagyan lahat yan. Di ba? Kasi, sabi ko sa inyo, lahat yan malalagyan kasi paragraph tag. Lahat ng paragraph tag doon sa inyong HTML file. Okay? Then like for example, gusto ko naman ay si, ano, si ID. So guys, pag gumamit tayo nito ha, kahit na meron tayong class dito, hindi siya mababasa kasi wala ka namang nilagay dito na CSS eh. Hindi mo naman siya, hindi mo naman ginamit itong class selector niya na first eh, di ba? Okay? So now, um, ano ba? Like for example, gusto ko tong lamnan, gusto kong applyan to ng CSS, di ID yung ginamit ko, edi pag ID, tandaan nyo, ito yung magamitin natin. Na first, ayan, so malalagyan rin siya ng kulay, di ba? Or, sabi ko sa inyo, yung descendant selector natin, yung nested selector natin, we can use the, we can specify the location by putting the tags kung saan siya nakalagay. Kung nasang, uh, nasa ang tag siya nakalagay dun sa HTML file natin. Like for example, nasa loob siya ng div at nasa loob pa siya ng isang div at ang paragraph, ang tag niya ay paragraph tag. P. So, ayan. So, ayun, alam na din siya. Like for example, lagay natin red. Okay, so, nag-gets? Guys? Yes po, sir. Opo. Do you have any question, clarification, additional information? Guys, meron ba? Wait lang, wait lang, guys. Wait lang. Wait lang, wait lang. Ah. 
Ayan, so pasensya na, pasensya na guys. Ha. Ayan, so wala nang so, wala nang tanong ha. Malinaw ha. Malinaw, ma- oh, malinaw ba? Mga kapatid, malinaw pa naman. Ayan, so itong ginawa natin ay tandaan nyo, internal CSS. Okay, so para meron kayong ano, copy. Yan ano ko to. I mean Hindi na, pwede nyo naman lang palang panoorin to. Kahit hindi ko na screenshot. Okay. Then ngayon, ang gagawin naman natin ay... Okay. So, wait lang. Unahin natin yung isa. Yung inline CSS. Da, yung pinaka-basic. Okay. External, internal. Or the... Yan, ito. Si inline. So, panghuli na natin si external, ha? So, dito, ang ang gamitin natin ay si... Take, take note. Ang gagamitin natin dito ay si in... Turn, inline. Inline CSS. Ito, inline. So, pag sinabing, ano natin, pag sinabi natin inline CSS, so, we, we here we simply put the style declaration within the HTML tag where it's used. Ayan. So, example, dito, doon sa mismong ano ka na naglagay, sa mismong paragraph tag ka na naglagay, inline yan, days of attribute style, and then by specifying the, uh, the, the design. Ano? Okay? So, sample natin yan. For example, inline, pahiin natin to ha, kasi ano ito, ang sample, ang gagawin naman natin ngayon ay inline CSS. Pero hindi masyadong, hindi to applicable eh. Hindi to masyadong siguro depende kapag talagang hindi hindi mo mabago for example may instance kasi na hindi mo mabago yung isang tag kasi sa dami na ng CSS mo hindi mo na alam yung cascading niya hindi mo na alam kung ano yung napapriority ano Pwede siguro inline Ayan ang tawag dito inline CSS Ayan so itong sample ng inline CSS lalagay natin dito yung attribute natin na style Then, we're going here to specify the color. Yung ating lalagyan ng apply ng design. Color, for example, red. Then, semicolon. And, and if you want to uh, try another, then, we are, if you want to try another property, like, for example, um, I mean, <coughs> ano ba? Font, font size ba? Font size, mga 100 pixel. <laughs> Ayan. So, yan. With, with the use of inline CSS, huwag ka makulit na. Ayan. Like for example, ayan, di ba? Inline CSS. Ayan. So, yun yung, ano, yun yung example ni inline CSS. So, dito lang, gagamit lang tayo ng style do sa mismong tag and then, we're going to to write here everything as value. Ano yung lahat ng property na gusto natin. I-change sa kanya. Okay? Nag-gets na po agay yung inline. Yung, paano sa tingin nyo, mas magandang gamitin, inline or C or extern, uh, inline or internal? Guys, sa tingin nyo, ha, kung sa inyo, mas prefer nyo gamitin. Hello, guys. Ano yung mas prefer nyo gamitin? Siguro yung internal. Internal. And how about Mr. Nelmar? Ano po ay? Siguro po yung uh, inline po ay pwede po kapag may na-priority ka pong design dun sa ano? Dun sa line yeah. na yun. Pwede, pero uh, the sense of using kasi, oh, pwede. Well, anyway, uh, yan, pwede, pwede naman. <laughs> And, pero, uh, anyway, anyway, since, since you are, ano pa lang naman, <laughs> alalagay ko yung, ano nyo, yung, ano ko, yung sarili ko bilang bago pa lang talaga. Oo, ganyan din yung ano ko dati. Ganyan din yung perceptions ko dati. Pero nung naano na ako, natuto na ako, meron technique pala on how on on how we're going to prioritize um prioritize a properties, ano, or attributes. Meron ta meron technique on how to prioritize. Well, anyway, didiskus ko pa naman 'yan. Matagal-tagal pa naman yung discussion natin sa CSS. After ng midterm natin, CSS pa rin tayo, ano? Then before we proceed to JavaScript.
JavaScript ba yung gusto nyo? O any other scripting language? Kasi mins minsan nakakasawa na rin yung Java. Pero anyway, for basics muna, JavaScript muna tayo. Okay, ayan. So, tama yung sagot nyo. Pag gusto, may gusto tayong i-priority na prioritize na, ano, na design. Okay. And then, may tanong pa. Internal, inline. It's all up to you, ha. Sabi ko nga sa inyo, it's all up to you since since nag-start pa lang naman kayo sa development. It's all up to you. Pero kapag ano na tayo, pag medyo malaki na yung gagawin natin, na mag-design na talaga tayo ng isang webpage, uh, I will give you all the conventions, and standards and conventions on how we're going to construct our webpage, particularly yung pag-include or pag-apply ng mga CSS. Okay? Well, anyway, do you have any question? Guys, malino pa naman? Sa inyong lahat? Sir, may, may tanong sir ako. Ayan, sige po. Sir, halimbawa, sir, ay nalito ka kasi may baguhan and then naglagay ka po ng style ng CSS inline and then meron ka po na, na gawa ka po na ng external. So, magkaiba po yung design. Alam po yung masusunod doon. Uh, wait, wait lang. Mamaya, mamaya. I, I have presentations for that question. <laughs> mamaya, mamaya po. <laughs> Yun yung cascading na inatawag. Ano? Cascading. Okay, anyway, mamaya. <laughs> Taposin mo natin ito. Quiet. Okay. Pero good question, ha? Good question. Good question. Kasi kasama sa presentation. Okay? Ayan. So, let's focus na dun sa ating external. Ano? So, okay na tayo sa inline. Okay na rin tayo sa... sa inline. Pero sasagutin natin yung mamaya, ha? Nandun kasi sa isang slide. Para at least, no? Ano tayo, ah... Uh, Maganda yung matapos muna natin yung external before I, I answer that question. Okay? So ngayon, like for example, ito. Control R ba? Bakit may na-apply? Ah, sorry. Naglagay pala ako ng in Ayan. So ngayon, external naman tayo. Ayan. So sino naman nakakalam sa external CSS, guys? Sino nakapag-try na paggawa ng external CSS? What are the steps ano, in creating external CSS. Ayan, so wag natin pakitin. Anong ginagawa? Ano, sinong may knowledge na? Sir, ano po, yung magagawa ka po ng panibagong text file na CSS po, tapos i-connect mo po yung gamit ang hyperlink dun sa HTML. Yung CSS po, sa labas ka magagawa. Okay, so ano yung ginagamit natin tag para ma-ano ma natin siya? href po. Attribute yon attribute. Anong ginagamit natin ng semantic ano? Yes po, ano? Link, sir. Ayun, link. Hyperlink nga. <laughs> Pero to be exact, link yung nilalagay natin doon. Ano? Okay. So, ayan. Paano ba? Wait lang ha. Mapangit yung pagkagawa ako ng akin. Kasi yung ginawa ko guys, sa take note. Baka kasi malito kayo. Ayan, record. Wala, naglag. Isang oras na. Ako, lagpas ilang gig na to. Okay, yung ginawa ko kasi dito, nasa labas. I mean, nasa labas nung desktop. So, sabi ko kasi, <laughs> hindi ko ginawa ng maayos eh. Dapat ilagay natin sa loob ng folder. Kasi, para hindi na tayo mahihirapan. Like, for example, kapag i-coconnect na natin siya, hindi na tayo mahihirapan mag-ano, mag-include. Hindi na tayo magkailangan maglagay pa ng mga path. Nung path niya. So, dito, kapag magkasama siya sa isang, sa isang location, kadalasan hindi na natin kailangan sabi ko hindi na mag hindi na natin kailang identify kung ano yung path na i-include natin na CSS file okay so para mas maano natin yun para mabigyan natin solusyon yun ilalagay ko sa isang folder like for example ito yung ano ko um uh, halimbawa pangalanan ko siya na sample nasa folder na sample ipapasok ko lang yung ginawa kong index kanina ayan so Yung pinasok ko na yun doon, since meron akong sublime dito, ayan, so, ayan, sublime, yun, ex ko to, kasi pinasok ko na siya sa, ano eh, sa folder, then pwede kong i-drag and drop dito yan, ayan, para at least, dito ko na siya yung manipulate, sublime, ganun din sa VS Code, tsaka pwede rin yan sa Notepad++, huwag ka mag-sipol dyan. Okay. Okay, so, nag-gets nyo guys, ayan, index, so ngayon, sabi ka ni Mr. Sinin, Andrade, Be, uh, pag, pag, sa pag-create ng external CSS, ano lang tayo, right-click, new file, then 
Ito, save ko na. Save ko na. Then, pangalanan natin siya ng... Pangalanan natin siya ng, ano, na, for example, style.css. Tinan mo extension na. Ang extension name niya ay .css. Then, saan ko siya save? Siyempre, doon sa folder na ginawa ko. Kasama yung index para hindi ko na sabi ko sa inyo. Para hindi ko na tandaan or i-specify yung path. Okay? Then, save. Ayan. So, ito. Ito na yung ating, ano. So, dun sa sample folder natin, we have two files. The first one is the HTML file. The second one is the CSS file. Okay? Now, like for example, uh, like for example, si Isko Moreno na nasa loob ng div, gusto kong paltan yan, gusto kong applyan niya na CSS with the use of external CSS. Take note, ha? Take note. Ito ay external CSS na, ha? Then, lagay lang ako dito. Like for example, if I want to to put comments, at for at least to at least ano to at least specify kung para sa inyo like for example ito ay for example pa example lang to ha para kay isko <laughs> sample lang sample lang yan iho isko ayan then like for example uh, anong bang gusto niyo gamitin na ano selector like for example eh, yung ano natin yung nested selector natin ano yung gamitin natin Uh, like for example, div, div, paragraph, then yung ating declaration. Then like for example, color, red. Ayan. So ngayon, pag pinara natin yung gawa natin, guys, like for example, para natin yan ha, pakita ko lang ha, para at least ma makuha nyo. Ayan. Hindi, well, hindi na yan. Hindi na siya dyan nakalukit. Okay, buksan ko lang to. Open ko lang siya. Brave yung ginagamit ko, guys, ha. Hindi ako gumagamit ng hugin. Ang sakit sa RAM. <laughs> Ayan. Well, hindi pa, hindi pa siya na-apply yung external natin. So, bakit? So, kasi sabi nga kanina ni Mr. Andrade, yan. So, hindi po kinag-create tayo ng CSS. Ay, yung CSS na kinag-create natin dito is ma-apply na doon sa... May, may include or ma-integrate na natin doon sa ating HTML file. So, kailangan tawagin pa natin siya dito with the use of link tag. Okay? So, dito natin siya ilalagay sa loob ng head. We use here the link tag. <coughs> Then, uh, ito, hindi na kailangan to. Yan. Ito lang tatanan nyo itong attribute na ito. Then, style sheet yung nakalagay dyan. Yung isang attribute sa HTML5, kahit wala na siyang ganyan. Tanggalan nyo lang. Then, dito sa href, dito natin nilalagay kung saan, kung nasaan yung ating file. Take note, nasaan ba yung ating file? Yung file natin ay, so since magkasama sila sa isang ano, sa isang folder, so hindi natin kailangan tandaan, hindi na natin kailangan maglagay ng, for example, kasi kapag nasa ibang location yan, like for example, magagawin pa natin dyan, nasa ang folder siya, halimbawa, nasa home, nasa CSS na folder, tapos style, that CSS, di ba? Ganyan mahirap masyadong mag-specify mag pa tayo ng ano, nung location niya. So since magkasama siya sa isang folder, at hindi siya nakapaloob sa isang, ano, hindi siya nakapaloob kung saan saan folder man. So, ilalagay lang natin yung name niya, style.css. Okay? Then, with the use of this code, as you can see, na-apply na yung ating external CSS. So, ngayon, so, ito yung advantage ng external CSS sa internal at inline CSS. Yung external CSS, we can include, we can we can reuse the code, we can reuse the, the CSS code or the, the declarations natin, we can reuse it doon sa ating mga HTML HTML files like for example hindi halimbawa hindi lang index.html yung meron tayo meron tayong halimbawa home 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 um meron pa tayong like for example moto and so on and so forth like for example sa anim na web page yan then we can we can reuse yung ating CSS with the, yung ating external CSS at lalagay lang natin itong tag na ito, yung yung code na ito yung uh, i mean lalagay lang na i-include lang natin si link yung nansiman yung itong element na to then we just need to write the this one and then the href and then the css the css name and extension file name and extension nagigets niyo yung ano yung external css di ba o ngayon tanong anong mas magandang gamitin Inline, internal, or external? Guys. External. External. Ayan. Of course, external. Ano? So, siyempre, pag malaking project na, 
external na man, syempre. So, kung kadalasan kasi guys, ha, ito yung mga ano, pero bibigyan ko pa kayo ng mga conventions or some of the ano design design ano design standards ano kasi kadalasan yung iba <laughs> so, kad- na mo pansin niyo sa mga website pare-pareho ng design yan kada web page no di ba pansin niyo so may hindi naka di ba external css yan yung facebook as you can see di ba napakasimple ng kulay niyan twitter yan kahit lumipat ka na ibang page kadalasan kung ano yung header niya yung footer niya see yung sidebars niya pareho lang yung contents Diba kadalasan ko ano yung text yung font size ng text, 'di ba pare-pareho lang? No guys, napansin niyo? Yes po. Ah, uh, 'di ba? So, yun yun, naka-external 'yan, external CSS 'yan. Kasi ang kagandahan sa external CSS, separated yung yung CSS file natin, yung code natin uh, doon sa ating HTML ano, tags, separated siya yung HTML code natin. So mas madali tayong mag uh, i-maintain, mas madali nating i-maintain yung code natin. Like object-oriented programming. Diba? Aside from um aside uh, instead of using the the low end approach like procedural and and functional, we use object oriented since object oriented programming separated yung code niyan sa main code natin. So, mas madaling i-maintain, mas madaling pwede mong i-reuse yung codes and, and anyway, oh, 'di ba na include ko pa yung object oriented programming? May object oriented programming ba kayong subject ngayon? Meron po sir. Oh, di ba? Ganun sa object-oriented programming, di ba? Uh, object-oriented programming, we we separate everything doon. Like for example, uh, yung sa main code natin, tatawagin lang natin doon yung object. Mag-create lang tayo ng object doon to, to, to call the class. Ayan, tatawagin natin yung class doon. And yung class natin, nandiyan na lahat ng plano sa class natin. Like for example, if we want to create if we want to create system like um, student monitoring system, i-identify lang natin doon ano ba yung mga entities. Student, Sino ba yung possible na kasama included sa system? Student, uh, teacher, guard, uh, parents. Then, do sa apat na yun, sa entities na yun, magkakaray tayo ng tigi isang class doon. Then, i-identify natin what are the members. For example, sa student. Ano ba yung mga information kay student? Di, magkakaray tayo ng ano doon, member fields. Private, string name, and so on and so forth. And then, create tayo ng accessor mutator method. And then, or constructor, kung gusto nyo sa constructor, set yung value ng member field. And then, doon tayo pwede maglagay ng mga uh, uh, data manif- data uh, access or yung natawag na database manipulation daw. ba diba? So, ganun, ganun din dito. So, dito kasi, separated din yung lahat ng information natin. Lahat yung CSS dun sa HTML. Okay? So, nagigets nyo, guys. Sinong, uh, yan, so mukhang isang oras. Anyway, anyway, ano sagutin na natin yung tanong ni ano. May tanong pa kayo dito sa CSS uh, sa ano natin sa three ways natin on how to apply or on how to ano on how to add style do sa ating ano o do sa ating HTML files. May tanong pa, guys. May tanong pa kayo mga kapatid? Do you have any question, clarification? Ayan, so sabi ko nga, sabi nga dito, di ba, masyadong, it takes a lot of work to maintain across a website, itong inline. Ito naman, is, ito naman uh, embedded ito, or style sheet defined in the head, tag of a page. Then, same functionality as in, in, internal, pero separated yung code, mas magandang gamitin. So, may tanong pa din sa tatlong area, guys. <coughs> I-upload ko itong, ano, itong presentation, para at least... Pwede niyong mapunta yung mga site na nandito. May tanong pa kayo doon? Guys, mga kapatid, do you have any question? Okay, so another slide tayo. Wait lang. Wait lang ha, wait lang. Saglit lang. Ayan, naglabagal na naman yung computer ko.
Di ba hanggang 10.30 naman tayo, ano? So, hindi pa naman ako sumasagat sa oras. Okay? So, pagpasensyaan nyo na. Sobra na ako sa 1 hour. Baka maubos yung audio. Pero anyway, okay, magalala. Ano lang to. Ayan. Kita nyo ba yung slides ko? Guys? Guys, guys, guys. Ayan. Opo. Ito yung ano, ito yung nat- natanong. Sino ang nagtanong pa si Mr. Hindi ko masyadong mabasa yung Heme, Hemo, ano? Ano ang pili doon? Ano? Hermogenes. Ayun, Hermogenes. Napakahirap banggitin ng pangalan niya. Ayan, so three ways to use CSS. Na-discuss ko na. CSS uh, format conflicts. It is, it's possible for CSS formatting to be defined in all three locations at the same time. For example, a paragraph element could contain an inline style color, color red, the internal style. Oh, yan, ito yung nasabi niya. Nagkalabo-labo na. Nagka meron ka ng, for example, ito yung situation, for example, sa paragraph tag, meron kang inline na color na red, meron kang internal na color na blue, meron kang, meron kang external na color green. So, conflicting instructions siya dun sa web browser. Web browsers need a consistent way of settling this disagreement. Ano? So, kadalasan siguro kapag hindi masyadong pagmahina sa documentation, guys, nangyayari yan. Ano? So, kasi guys, meron documentation na natawag. Ano? So, they are documenting yung ginagawa nila para at least kapag... Kasi hindi naman, hindi naman lahat nagtatagal eh. Nan- nan- naniniwala ba kayo doon? Na hindi lahat ng bagay nagtatagal. Opo, sir. Oo, oh, di ba? Hugot pa, di ba? <laughs> hindi lahat ang bagay tumatagal. Like, for example, nagsawa ng isang programmer doon sa kumpanya, nauyamot na. Oh, di ba? Ah, alis yun. Ngayon, kung walang documentation, <laughs> ay naku, kawawa naman yung papalit. Siyempre, yung papalit doon, they don't have the same approach. Of course, magkaibang tao yun eh. Now, now if they have standards, if they're documenting everything, then, Yung papalit, madali na lang mag-adjust, di ba? Kasi documented. O, oh, for example, oh, ito may may comments dyan na, uh, for example, ito yung ano nyan, ito yung, ito yung pag-validate, JavaScript validation. Ano ba, JavaScript validation doon sa forms na ganito. Like, for example, or ito yung ano ay, ito yung ano natin, ito yung in- encryptions natin, uh, server-side encryptions natin, nandito sa, sa ano na ito, sa sa comment na di ba madali nang puntahan eh edit yung ano kung may documentation di ba nakita naman siguro kayo ng website di ba sa mga uh, for example sa mga yung mga bagong applications pag gagamitin niyo yan may documentation yan para at least alam mo kung paano mo gagamitin at ano yung para sa inyo mga nakalagay doon di ba ganun yon so ay lumayo na tayo so like for example nagka meron ng ganitong issue ano conflicts ngayon Yung web browser natin, kailangan niya maging consistent kasi yung settling this disagreement para baka lumabas doon tatlong kulay. <laughs> okay. <laughs> Joke lang. So, we use term cascading because there is an established order of priority to resolve this formatting conflicts. Ano? So, take note, we use uh, yung cascading, kaya tinawag ang cascading. Ano? So, ang highest priority yan, tama yung sagot. Sino nag- May sagot nito kanina. Ang highest priority yan ay si inline Second to the highest, si internal CSS. And last to the highest is, yung third priority natin ay yung ating external CSS. Ano? Yung, yun naman, halimbawa, wala tayong nilagay na CSS. Like, for example, if we forget to in, to, uh, to apply CSS to a uh, to particular tag, then yung web browser default natin yung malalagay dyan. Take note, ha? Yun, yun. Ito yung ano natin, cascading natin. Or ito yung ano natin, ah... Uh, ito yung um, arrangement on how uh, kung paano inasettle ni web browsers yung ganyang klase ng conflicts okay nagigets guys <clears throat> nagigets nakuha ayan ito may example example pa dito eh, pero yun na rin yan yun na rin yun ano <clears throat> ayan so dito uh, uh, oras natin Okay, internal versus external CSS style sheets. Ano, internal, sti- uh, internal style sheets are appropriate for very small sites, especially those that have just one page, pag internal. Internal style sheets might also make sense when each page of site needs have a completely different look. Yun. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Diniscuss ko na sa inyo kanina. 
basically kapag malaking web- website talaga kadalasan pare-pareho that's why yun yung kagandahan external style sheets are better for multi-page web- websites that need to have a uniform look and fit feel to all pages. External style sheets uh, not only make for faster loading sites less redundant code but also allow designers to make site-wide changes wait, uh, site-wide changes quickly and easily. Mas madali siyang i-maintain. So, di ba? Mas, mas, mas mabilis pang i-load di ba? Yung ating web page. Yan yung advantage ni internal sa external. <clears throat> Ayan, yun. So, ito, ito. Selector, tandaan nyo, selector yun nandito, property and value. Selector, property, value. Yan, Termino, CSS, terminology and syntax. Uh, selector, property and value. Okay, so ayan. Yun lang, yung gusto kong, i- ito yung idadagdag ko talaga. Doon sa code, doon sa discussion natin. Okay, so do you have any question? Some of the example properties, oh, text align, text decoration, and so on and so forth. Huwag kayo mag-alala, bibigyan ko kayo ng cheat sheet. Okay, so do you have any question? Nasagot ko ba yung question ni Mr. Mr. Sino ba yun? Hem, eh, jaja, jaja. <laughs> I'm sorry ha, hindi ko masyad. Ano nga? Oh, basta ni Mr. H, H na lang. Ayan. So, nasa na yan? Wait lang. May papakita na ako. Ito na. Presidential aspirants. Tutorial. CSS selectors. Ay, na-discuss ko na to Yan. Ito yung cheat sheet na nasabi ko. I have here a sample cheat sheet. Ay, ito na-discuss ko na to Yung selectors natin. Upload ko na rin lang yan. CSS cheat sheet. Ito ba yun? Wait lang ha. Wait lang guys. Papakita ko na. Para at least mat- makapag-try na kayo ngayon, di ba? Ayan, so I have here list of of properties and the I have here list of properties. Ano? Ayan, as you can see, I have here list of properties. CSS properties for backgrounds, labeled na siya for backgrounds. for borders and then basically guys uh, basically if you have if you don't have internet connection uh, if you have the if you don't have the resources then you can download this one and then it get lang yung ano ko uh, simple advice like for example if you want to apply border do sa particular na tag now hindi siya nalagyan meaning it's either error yung code mo or hindi talaga siya pwede do sa tag na yun kasi Yung mga properties dito na naka-include dito, hindi naman lahat yan pwede dun sa sa mga tag, sa specific tag. Ano? So, yun lang yung simple advice ko. Ay, i-upload ko to para at least, di ba? Matry nyo. Ayan, so ito yung simple, yung sheet na inasabi ko. For text, I have your uh, sample, I have your properties for text. Like for example, if you want to change the text decoration, spacing, outline, and so on and so forth. Then for the column, for the colors. Ayan. Ayan. So, i-upload ko yan sa inyong Google Classroom para makapag-try na kayo. Ayan. Okay. So, do you have any question? Clarification? Violet reaction? Do you want to add something? Guys, before we end this meeting, So, may ano pa eh? Color palette? Saan po? Saan? Ano na natanong? Color palette po, sir. Doon sa kulay. Hindi lang po yung basta kulay. Yung combinations of colors po. 60, yeah, 30. Yeah, meron. Yes, yes. Sa CSS, ano? Sa ano po atay yung region? Wait lang, wait lang. Ha. I'm I will give you links for such thing, ano, for color palettes. You can visit the ano, the you can use the some of the hex hex code. Yun ba yung gusto mong ano? Hex hexadecimal ano? Hexadecimal uh, code for in in uh, in in assigning value doon sa ating properties. So like for example, if if I want to to use some palettes doon sa ating color. For example, for paragraph, 
then if I want to put palettes, ano, dun sa aking code, and then sa value code, then hexadecimal yung gagamitin. Yung may hashtag, yung pinakita ko kanina, yung hex. Ano? Yun ba yung gusto mong itanong, Mr. Sino yun? Huwag kayong mag-alala, for particular colors, didiscuss pa natin yan, yung mga RGBs, uh, some of the the hex, ano, and including the palettes, didiscuss ko pa yan, ano? For now, I want you to to, to practice the properties na ibibigay ko, yung cheat sheet. Kaya gusto kong i-practice nyo yun. Ngayon, I want you to apply such things, such properties dun sa last activity ninyo, which is yung ano. Yung, may mga nakita ako dun galing sa bootstrap. Guys, I don't, ayaw ko na gumamit kayo ng bootstrap. As in, uh, sa ngayon, wag muna. Basic lang muna tayo. I, I, I mean, pag-aralan nyo ng, ano, ng hindi kayo humihingi ng tulong kay bootstrap para at least ma-practice nyo ma-practice nyo muna. Malay nyo, makapag-design kayo ng sarili nyong ano, framework. Di ba? Mas maganda. Okay, yun ba yung tanong ni... Sino yung nagtanong? Doon sa palit? Opo. Nasagot ko ba yung tanong mo? Mr. Nelmar? Opo. Ayan, so... So, sino pang may tanong? Sige lang, kung may tanong pa kayo. Ngayon, kung nahihiya kayo magtanong... Punta kayo sa ano, meron akong offline version dito, 3 gig nga lang, ni W3 School. Yan, so para kompleto. Kahit wala si sir, you can just open it offline. Then, pwede nyong i-explore yung CSS doon. Then, makita nyo doon yung lahat ng ano. Like for example, meron din dito ang color picker sa aking offline version ng ano. Ng uh, offline version ko. Like for example, if you want to to assign particular uh, assign color na gusto niyo do sa uh, do sa inyong ano do sa inyong gawa do sa inyong out do sa inyong ina-design for example diyan pwede kayong meron dito ng ano CSS color picker sa W3 score offline version para at least di ba then you, you can apply also yung mga RGBs natin ano and so on and so forth yung hex RGBs and so on and so forth ayan So, may tanong pa? Guys, sinong gustong offline version? 3 gig <laughs> ng W3 school. Iba na yung logo nila ngayon. Hindi na yung dati. So, may tanong pa kayo? Mga kapatid? Sir, pwede po bang ano, mag ang gawing background ay isang ano short video clip. Pwede po siyang gawing background? Parang GIF? Opo, sir. Pero hindi po ano ang hindi po siya GIF. Ang pwede yun. Pwede Parang... yun. Pwede. Basta bababaan mo yung opacity. Sige po. Nakikits mo? Pwede siya. Pwede okay. yun. Nat natry ko na yan dati. Bababaan mo yung opacity tapos dapat mas maganda kung borderless siya. No? Then yung ano niya da wag mo ipapad wag mo i-duplicate kasi minsan kapag maliit yung ano yung height and width nagduduplicate yan no no nope, na try mo na na experience mo na yon sa maglalagay na sa video clip po sir hindi pa po pero pag okay. yun sa mga image at saka sa di ba nag nagdudoble opo oh, yun, yun lang yung babaan mo yung opacity then siguro kung may audio yan iset mo yung ano tanggalin kung ayaw kung ayaw mo na may audio Merong mga merong uh, merong attribute ja, merong properties sa CSS niya na pwede nating gamitin para matanggal natin yung audio or pwede ring attribute niya mismo nung nung tag. Okay? Sino pa guys may tanong? Guys. Yung iba bakit pa nung yun yun ang tanong si Midard, si ah, si, si Lelmar, si Her Hermogenes, si Andrade. May isa pa yun, wala dito eh. Parang sila na sila yung nagtatanong guys. Yung iba, huwag kayong mahihiya ha. Huwag kayong mahihiya. Okay, so meron pa bang tanong? Wala na? Okay, so ibig sabihin silent na kayo, wala na no? Wait lang ha, check lang kung ano lang akong attendance. Mr. Noblesa, nandyan ka ba? 
Mr. Noblesa. Nandito ba si Mr. Noblesa? Mr. Noblesa, okay lang na paiwan ka muna. May ano lang ako. May tatanong lang ako sa iyo ha. Salamat. Okay guys. Kung wala na kayong tanong, na- since na-check ko na attendance, pwede na kayong ano. Mag-live. Maraming salamat. Hintayin nyo lang. May i-upload akong activity. Hintayin